வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி இன்றைக்கி நம்ம லன்ச் மெனோவில் ஒரு எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு மணத்தக்களி கீரை கூட்டு ஒரு வாழைத்தண்டு பொரியல் ஒரு அப்பளம் ஒரு சாதம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் குயிக்காக எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்புக்கு தேவையான பொருட்கள் கத்திரிக்காய் வந்து பாருங்கள் இந்த மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க இது வந்து கத்திரிக்காய் இரநூறு கிராம் தேவையான அளவு எண்ணெய் புளி வந்து நூறு கிராம் வெங்காயம் அஞ்சாறு வெங்காயம் வந்து வெட்டி வச்சுருக்கேன் எல்லோரும் வந்து காய் வெட்டுறதெல்லாம் கொஞ்சம் கட் பண்ணி போடுங்க அப்படின்ற மாதிரி கமெண்ட் போட்டிருந்தீங்க அதனால் இன்றைக்கி வெங்காயம் தக்களையெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் குழம்பு மிளகாத்தூள் வந்து நம்ம போடும்போது தேவையான அளவு எவ்வளவோ அவ்வளோ போட்டுக்கலாம் தேங்காய் வந்து சின்ன ஒரு பீஸ் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கருவேப்பில கொத்தமல்லி மிளகு ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் முக்கால் ஸ்பூன் கடுகு உளுந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் இஞ்சி வந்து ஒரு சின்ன பீஸு பூண்டு வந்து ஒரு பத்து பல்லி எடுத்து வச்சுருக்கேன் வெந்தயம் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் தக்காளி வந்து ரெண்டு தக்காளி வெட்டி வச்சுருக்கேன் தேவையான உப்பு மணத்தக்காளி கூட்டுக்கு தேவையான பொருட்களை இது வந்து ரெண்டு கட்டு மணத்தக்காளி நான் வந்து நல்லா ஆஞ்சி கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு ஒரு வெங்காயம் நூறு கிராம் பாசிப்பருப்பு அஞ்சு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சோண்டு புளி ஏன்னா இதுக்கு வந்து நம்ம புளி கூட்டே வச்சாலும் கொஞ்சம் புளி ஊற்றினா தான் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா சிறுங்கசப்பாக இருக்கும் அதனால் தக்காளி வந்து ரெண்டு இப்போ நீங்கள் இதையே குழந்தைங்களுக்கு ஒரு எட்டு மாதம் குழந்தைக்கு கீரையோட சத்து வேணும் அப்படின்னாக்கா இந்த கீரையை கொஞ்சோண்டு போட்டுருங்க பாசிப்பருப்பு கொஞ்சோண்டு போட்டுருங்க உப்பு மட்டும் போடுங்க வேறு எதுவுமே போட வேண்டாம் நல்லா வேகட்டணும் அந்த தண்ணி நல்லா வெந்த உடனே அந்த தண்ணி ம வடித்து எடுத்துக்கிட்டு இதை வந்து நல்லா மசிச்சிடணும் சாதத்தையும் அதிலே போட்டு மசிச்சுட்டு அந்த தண்ணியை மறுபடியும் அந்த சாதத்தில் மசிச்சதில் ஊற்றி கொஞ்சம் கொலை கொலைன்னு ஒரு கஞ்சி அளவுக்கு பண்ணிவிட்டு ஊட்டி விடுங்க ரொம்ப நல்லா சாப்பிடுவாங்க இது வந்து குழந்தைங்க வயிற்றுக்கெலாம் ரொம்ப நல்லது வாழைத்தண்டு பொரியலுக்கு தேவையான பொருட்கள் இது வந்து ஒரு இந்த அளவு பீஸ் வந்து வாழைத்தண்டு இது பொடியாக நறுக்கி உப்பு தண்ணியில் போட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் நல்லா ரெண்டு மூணு முறை கழுவிட்டு இப்படி தண்ணியில் போட்டு வச்சிங்கன்னா கருத்தே போகாது அந்த மாதிரி நான் செஞ்சு வச்சுருக்கேன் ஜீரகம் அரை ஸ்பூன் க பச்சை மிளகாய் வந்து ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரே ஒரு கேரட்டு ஒரு வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் தேங்காய் வந்து ரெண்டு சில்லி தேங்காய் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் பாருங்கள் நம்ம இப்போ அடுப்பை பற்ற வச்சிடலாம் இதில் வந்து இந்த வாழைத்தண்டை வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நல்லா கழுவி ரெண்டு மூணு முறை கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிங்கன்னா நீங்கள் அப்படியே தண்ணியில் போட்டு வச்சா கூட கருத்து போகாது இந்த பொரியல் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் நம்ம வந்து மஞ்சத்தூள் எதுவுமே போட போகிறது இல்லை நம்ம இதில் பருப்பு போடுறதுக்காக தண்ணி விட்டுடலாம் பருப்பை வந்து கழுவி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து நம்ம கீரைக்கு இந்த கேரட்டும் பட்டாணியும் போட்டுடலாம் இப்படி கொஞ்சோண்டு தண்ணி வந்து கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கலாம் இங்கே பாருங்க கீரைக்கு வந்து இந்த அஞ்சு பச்சை மிளகாவே இந்த மாதிரி கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க அடுத்து வெங்காயத்தையும் போட்டுருங்க காரக்குழம்புக்கு புளியை வந்து ஊற வச்சிடலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து மஞ்சத்தூள் போட்டுடலாம் இந்த தக்காளி ரெண்டுத்தையும் வெட்டி போட்டுடலாம் இதை வந்து இப்போ மூடிடலாம் ஒரு சவுண்டு வரட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கீரையை போடலாம் நம்ம இந்த புளி கூட இப்படி முழுசாகவே நம்ம வந்து கழுவிட்டு போட்டுடலாம் ஏன்னா இந்த கீரை வந்து கூட்டு வைக்கும் போது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி சிறுங்கசப்பாக இருக்கும் அதனால தான் இந்த அளவுக்கு நான் புளி போடுறேன் நம்ம வாழைத்தண்டுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பூன் உப்பு போட்டுப்போம் ஏன்னா டக்குன்னு வந்து இதில் உப்பு கூடிடும் அதனால் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு போட்டால் போதும் இப்போது நம்ம மூடி வெயிட் போட்டுடலாம் இதை வந்து மூணு விசில் வரட்டும் இது ரெண்டு விசில் வரட்டும் அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரே வீடியோவாக போடுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க ஒரே வீடியோ போடுறது காரணமே வந்து இத்தனை ஐட்டம் கடகடன்னு எப்படி செய்கிறது அப்படின்றதுனால தான் நான் வந்து இப்படி இந்த மாதிரி வீடியோ போட்டுட்ருக்கேன் அப்போ கூட நாங்கள் பாருங்கள் ஒவ்வொன்றத்துக்கும் தனித்தனியாக தேவையான பொருட்கள் வந்து எடுத்து 
உங்களுக்கு வந்து கீழே வந்து கொடுத்துருக்கோம் தேவையான பொருட்கள் எதெதுக்கு என்ன தேவை என்ன அளவு தேவை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் அதுக்காக ஒரு ஒரு வீடியோவோ போட்டால் உங்களுக்கும் வந்து அந்த டைமுக்கு எப்படி வேலை செய்கிறது அப்படின்னு தெரியாது அப்படின்றதுனால தான் நாங்கள் இந்த வீடியோ போட்டுட்ருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம இந்த கத்திரிக்காவை வந்து எப்படி வெட்டுறதுன்னு பார்க்கலாம் தண்ணி ஊற்றிக்கங்க இது உள்ளே நல்லா பார்த்துட்டு இப்படி ஃபுல்லாக இப்படி வெட்டிக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் உள்ளே பூச்சி ஏதாவது இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி நாலாவோ எத்தனையோ நீங்கள் வெட்டிக்கோங்க பாருங்கள் கத்திரிக்காவை இந்த மாதிரி வெட்டிக்கோங்க இது வந்து நம்ம சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி வெட்டினா போதும் முதல்லே வெட்டி வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு மாதிரி கருப்பு கருப்பாக ஆகிடும் அதனால் அது மட்டும் பார்த்து வெட்டிக்கோங்க இப்போ நம்ம புளியை வந்து கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் புளி கரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ வந்து பாசிப்பருப்பு வந்து மூணு சவுண்டு வந்துருச்சு அதை இறக்கி இப்படி வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு நம்ம இப்போ எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்புக்கு நம்ம என்னென்ன வறுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்துடலாம் பாருங்கள் இது சவுண்டு வந்தது போதும் இதே இறக்கிடலாம் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு தாளிக்கிறது கடாய் வச்சுருக்கேன் இதுவும் ப்ரெஷர் அடங்கட்டும் இப்போ என்னெல்லாம் நம்ம வறுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் போடுங்க பாருங்க மிளகு சீரகம் இஞ்சி இப்போ நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னா இஞ்சி பூண்டு சேர்க்க தேவையில்லை இந்த தேங்காய் இப்போ இந்த வெங்காயம் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க தக்காளியும் போட்டு நல்லா வதக்கணும் இப்போ நம்ம இதை அரைச்சிட்டு மறுபடியும் வதக்க போகிறோம் அதனால் ஓரளவுக்கு வதங்கினா போதும் ரொம்ப ஃபுல்லாக வதங்கணும்னு கிடையாது இப்போ நம்ம இதில் வாழைத்தண்டை வந்து தாளிச்சிக்கலாம் பாருங்க நம்ம ஜீரகத்தை போடுறோம் இப்போ நம்ம வெங்காயம் போட்டுடலாம் இப்போ நம்ம பச்சை மிளகாய் போட்டுடலாம் பாருங்கள் பருப்பு வந்து இந்த அளவுக்கு வெந்திருக்கு இப்போ நம்ம இதில் இந்த கீரையை வந்து நம்ம மு இப்படி ஆஞ்சு வச்சுருக்கிற கீரையை அப்படியே போட்டுருவோம் இப்போ நம்ம கீரைக்கு வந்து உப்பு போட்டுடலாம் ஒன்றரை ஸ்பூன் உப்பு போட்டிருக்கேன் அந்த உப்பு வந்து இப்போ கலர் தேவையில்லை நாங்கள் இதை இறக்கி நல்லா ஆரட்டும் ஆறிட்டுருக்கட்டும் இது வந்து ஒரு ரெண்டு விசில் வரட்டும் பாருங்க இந்த வாழைத்தண்டோட தண்ணியை எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த வாழைத்தண்டு தண்ணியை வந்து நம்ம வேக வச்ச தண்ணி இது இந்த புளியில் கலந்துக்கலாம் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்புல இதை கலந்தோம்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சரி தனியாக எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா இல்லைனா அது ஒன்றும் சேர்க்க தவிர இதோட இந்த பொரியல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அதில் வந்து சேர்த்துக்கோங்க பாருங்கள் அந்த தண்ணி ஃபுல்லாக இதுவானோடனே நம்ம இந்த தேங்காய் இந்த அளவுக்கு இப்படி மிக்சியில் போட்டு இல்லை திருவண தேங்காய் இருந்தால் நம்ம திருவண தேங்காயும் போட்டுக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இறக்கும் போது கொஞ்சோண்டு கருவேப்பில் போட்டுக்கோங்க அது கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக அந்த பச்சை கலர் அப்படியே இருக்கும் கொஞ்சம் மிக்சியில் போட்டிங்கன்னா அந்த வயசானவங்கலாம் சாப்பிட்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் குக்கரில் போட்டு வேக வச்சிட்டிங்கன்னா அது பாருங்கள் நல்லா வெந்திருக்கு நீங்கள் எல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் செய்கிறதுக்கு ஒரு இருபது நிமிஷம் கூட தேவைப்படாது நம்ம கட் பண்ணி செய்யணுன்னா ஒரு முப்பது நிமிஷத்துலேருந்து நாற்பது நிமிஷம் ஆகும்
பாருங்க இப்ப இது எல்லாத்தையுமே மிக்சியில போட்டு வச்சிருக்கேன் நானு ஜார்ல இத அரைச்சுக்கலாமா இப்ப நம்ம கடாய் வச்சுட்டு இந்த கீரையை இறக்கி வச்சுட்டேன் இதுல வந்து இந்த வதக்குனது எல்லாமே வெங்காயம் தக்காளி மிளகு சீரகம் தேங்காய் எல்லாமே போட்டு வச்சுருக்கேன் இதை கொஞ்சம் சிம்ல வச்சிடலாம் இப்ப இதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க இப்ப வாழைத்தண்டு பொரியல் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு இதில் நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் அப்புறமா இப்போ பாருங்கள் இந்த எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்புக்கு நான் வந்து கடாயி வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் கொஞ்சம் இதில் கொஞ்சம் நிறையவே விடணும் அதனால் எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு அஞ்சாறு ஸ்பூனுக்கு மேலே எண்ணெய் போடுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த கத்திரிக்காயோட பாருங்கள் இந்த இதை வந்து நல்லா நம்ம அரைச்ச மசாலாவை இப்படி உள்ளே வைக்கணும் நம்ம இந்த கத்திரிக்காய்க்குள்ளே வந்து இந்த மசாலாவை இப்படி வச்சு வச்சுருங்க பாருங்கள் இந்த மசாலாவை இது உள்ளே வச்சுட்டேன் இப்போ இங்கே கொஞ்சம் மீதி இருக்குது இப்போ நம்ம இந்த கடுகு போட்டுடலாம் குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கு இந்த வெந்தயம் போட்டுடலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த மசாலா மீதி இருக்கிறத நம்ம வந்து அதை போட்டுருவோம் இதில் வந்து இந்த மஞ்சத்தூளும் போட்டுடலாம் பாருங்கள் இப்போ கருவேப்பில் போட்டுடலாம் இப்போ மிளகாத்தூள் போடலாம் ஆறு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கிறேன் இது வந்து ஒரு ஏழு பேருக்கு குழம்பு அதனால் ஆறு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன் இப்போ இதை போட்டுருவோம் இதில் சால்ட் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் நேரம் சிம்ல வச்சு இதை நல்லா வதக்குங்க கீரை வந்து பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை கலரி பார்த்துடலாம் இங்கே பாருங்கள் இதை இந்த அளவுக்கு நம்ம வெந்துடணும் ஏன்னா இந்த கீரை வந்து கொஞ்சம் மசியாது அதனால் நீங்கள் வந்து நல்லா மசிக்கணும் பாருங்கள் இதை வச்சு நம்ம மசிச்சுக்கலாம் இது கட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா ஒரு மாதிரி வாயில் வந்து அப்படியே முழுசு முழுசாக இதுவாகும் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தால் கொஞ்சம் மிக்சியில் அரைச்சிருங்க பெரியவங்க சாப்பிட்றதுக்கு நம்ம இப்படியே மசிச்சுக்கலாம் ஏன்னா அரைச்சா கொஞ்சம் டேஸ்ட் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ இந்த புளி தண்ணியை வந்து இதில் போட்டுடலாம் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுருங்க இப்போ நம்ம இதை மூடி வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் கீரை ரெடி ஆயிடுச்சு நமக்கு வந்து பொரியலும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு தாளித்து விட்டுருக்கோம் இதை மூடி வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம குழம்பு வந்து கொதிச்சிட்ருக்கு அது நல்லா கொதிக்கிட்டோம் அதுங்காட்டி நம்ம வந்து குழம்பு கொஞ்ச நேரம் சிம்ல வச்சிடலாம் அப்பளத்தை பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த பாருங்கள் குழம்பு வந்து நல்லா கொதிச்சு இங்கே பாருங்கள் இந்த கத்திரிக்காயெலாம் வந்து இப்படி முழுசு முழுசாக இருக்கணும் அதுக்குள்ளவும் மசாலா நல்லா சேர்ந்துருக்கும் அதனால தான் நம்ம உள்ள மசாலா வச்சு ஊற விட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் பாருங்க நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ குழம்பு பாருங்கள் எண்ணெய் தெளிஞ்சிருச்சு நல்லா இந்த குழம்பையும் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் சிம்பிளாக ஒரு லன்ச் மீன் ரெடி ஆயிடுச்சு சாதம் வாழைத்தண்டு பொரியல் மணத்தக்களி கூட்டு ஒரு எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு அப்பளம்
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்